Hey everyone, ki khobor? I din for am live from Moon's Gallery ki khobor shobar. Ei studio ta na amar eto sunlight pore so ami age hocche bashay temon ekta ami sunscreen use kortam na but ekhon all the time studio te eshe amar sunscreen use kortei hoy erokom. So amake to janaben properly dakhar theke na ansho hocche kina shob kichu clear hocche kina. আর আমি এম এন এ সিক্রেটের স্টিক সানস্ক্রিনটা ইউজ করতেছি এটা এত মানে মজার একটা সানস্ক্রিন এই যে এক সেকেন্ড মানে টেন সেকেন্ডস লাগে না এটা অ্যাপ্লাই করতে আর অ্যাজ ইউ ক্যান সি কোনো হোয়াইট কাস্টি নাই সো ভেরি ভেরি গুড সানস্ক্রিন আমাকে একটু জানাবেন সব কিছু ক্লিয়ার আছে কি না লাইভ দেখা যাচ্ছে কি না শোনা যাচ্ছে কি না আজকে একটা উইন্টার স্কিন কেয়ার রুটিন শেয়ার করবো আর এই যে যাদের নাকি বাসায় এরকম ডে টাই ডে লাইটটা অনেক বেশি আসে সানস্ক্রিন কিন্তু ইউজ করতে হবে সো আমি এম এন সিক্রেটের সানস্ক্রিন যেটা স্টিকটা নতুন আসছে এটা ইউজ করছি একদমই মেসি না মানে ভেরি ইজি টু ইউজ ব্যাগে ক্যারি করা যাবে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে সানস্ক্রিনটা সো রিসেন্টলি না আমার এটা ইউজ করা হচ্ছে আর একটা ব্যাপার এটাতে কিন্তু এস পি এফ সিক্সটি পি এ প্লাস 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 আছে প্লাস 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 সো ইউভি এ বি সি সব ইউভি এ অ্যান্ড বি সব কিছুকে একদম প্রোটেক্ট করবে নন স্টিকি ফর্মুলা ম্যাট থাকে এটা কিন্তু সব স্কিনে ইউজ করা যায় একদম ম্যাট থাকে আমি ইউজ করি আপনারা একটু পরে দেখতে পারবেন একদম স্কিনটা না ম্যাট হয়ে যায় বাট গ্লোটা থাকে চলে আসছি অল ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আপু থ্যাংক ইউ নজিফ আপু জয়েন করার জন্য আচ্ছা একদম গ্লো করে স্কিনটা বাট একেবারে না ম্যাট হয়ে যায় এই জন্য আমার খুব বেশি ভালো লাগছে ইদানিং এটা ইউজ করতে এটা হচ্ছে এমএনএস ইকুটার স্টিক ফাউন্ডেশনটা আরেকটা ব্যাপার এটা কিন্তু খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি সো যারা নাকি অন বাজেট স্টুডেন্টরা ইজিলি এটা ট্রাই করতে পারবেন এত হ্যান্ডি আর নর্মালি যেটা আমরা ফেস করে থাকি যে সানস্ক্রিন থেকে হোয়াইট কাস্ট হয় অয়েলি হয়ে যায় গ্রিসি হয়ে যায় পোর ক্লক করে দেয় এইটা না একদমই সেটা করবে না মানে পোরটা না একদমই ক্লক হয় না একদমই একদমই না কজ এ কয়েকদিন তো জানেন আমি লিটারালি মানটা আমার ডোরের উপর কাটতেছে সো প্রপারলি যে আমি স্কিনটা ক্লিন করছি তা কিন্তু না জাস্ট এই সানস্ক্রিনটা ইউজ করতেছিলাম বাট একদমই পোরটা ক্লক হচ্ছিল না আই এম সো হ্যাপি এটা ইউজ করে যে মানে পেজ আমার পোরটা ক্লক হয়নি আমার কিন্তু অনেক হোয়াইট হেড হয়ে যায় পোর ক্লক করে করে সো এটা না একদমই পোরটা ক্লক করে না সেটা আমার খুব ভালো লাগছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে খুব সুন্দর ম্যাথ অ্যান্ড লং चोखे अवस्था देखें देखे मन हम खूब दौड़ा दौड़ी क्या प्रेसर सबकि मैं ऊपर दिए जा मान टाइम दिखे टाइम कि স্কিন কেয়ার তো ঠিক মতো ইদানিং করা হয় নাই আর ডার্ক সার্কেলও বেড়ে গেছে কজ রাতে ঠিক মতো ঘুমায় নাই প্রপারলি ঘুম না হলে যেটা হয় পানি ঠিক মতো খাই নাই ডার্ক সার্কেল বেড়ে গেছে তো এখন আমি আবার ব্যাক ডার্ক সার্কেল নিয়ে কাজ করতেছি কজ আমি জানি এম এস সিকেটের আইটেম ইউজ করলেই চলে যাবে আর ডার্ক সার্কেল কিন্তু এমন কিছু না যে একবার ইউজ করলে আপনি সারা জীবনের জন্য ইউনো ডার্ক সার্কেল ফ্রি থাকতে পারবেন এটা কিন্তু পুরো একটা লাইফ স্টাইল মেনটেন করতে হয় যাই হোক দেখতে খুব ডাল লাগতেছিল সো আমি এম এন এস সিক্রেটের লিপস্টিক হচ্ছে ইউজ করলাম গোগো গর্জাস টা এটা আমার অনেক ফেভারেট একটা কালার এত সুন্দর এটা লিটারেলি না ওই মিলানি যে গর্জাস শেডটা আছে না এক্স্যাক্ট ডুব একদম এক্স্যাক্ট ডুব সো মিলানি গর্জাস টা যেটা সমস্যা হয় যে ক্র্যাক করে যায় একদম ফেটে ম্যাট ড্রাই হয়ে মানে চৌচির অবস্থা হয়ে যায় এটা যেহেতু ফর্মুলাটা ভালো আমি রেকমেন্ড করবো আপনাদেরকে যারা নাকি মিলানি গর্জাস এর ফ্যান এটা ট্রাই করে দেখেন এক্স্যাক্ট শেডটা পেয়ে যাবেন বাট ड्राई स्किन तो मैं एकदम ही कमन एक ड्राई स्किन सल्यूशन देखो शुद्म स्किन ना ड्राई हेयर ड्राई बडी कारण ना उन्टार से शुद्म स्किन टाइम बडी टाइम ड्राई हो जाए हेयर टाइम ड्राई हो जाए सो से समाधान तो देखो পাশাপাশি আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে সেগুলো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব আউট অফ মাই নলেজ কজ এক একটা স্কিনে বা এক একটা মানুষ দেখা যায় এক একটা প্রবলেম ফেস করেন সো কোন প্রবলেম ফেস করতেছেন উইন্টার স্কিন কেয়ার নিয়ে হেয়ার কেয়ার নিয়ে অথবা বডি কেয়ার নিয়ে সেটা আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেটা সলভ করে দেওয়ার জন্য আর মুজ গ্যালারির সবগুলো আউটলেটের অ্যাড্রেস কিন্তু আমার ক্যাপশানে আছে যে যে পেজ থেকে দেখছেন না কেন আমার পেজ থেকে যারা দেখছেন মুজ গ্যালারির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটা ট্যাগ তো করা আছে আর ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসগুলোও দেওয়া আছে 
হাই নিতু আপু কি খবর আচ্ছা তো সানস্ক্রিন ইউজ করেন আর মেকআপ ইউজ করেন এটাকে কিন্তু প্রপারলি রিমুভ করতে হবে হ্যাঁ আজকে আমি অ্যাকচুয়ালি সেটাতে অনেক বেশি ফোকাস করতে চাচ্ছিলাম কজ এ কয়দিন আমি যেটা করছি মানে কিছু ইউজ করছি আর না করছি তেমন একটা তো স্কিন কেয়ার করি না এই কয়দিনে দৌড়া দৌড়িতে তো যেটা আমি করছিলাম জাস্ট রাতে বেলা স্কিনটা না অনেক ড্রাই লাগতেছিল আমি রাতে বেলা বাসে গিয়ে যেহেতু অনেক ধুলা এই যে পুরো স্টুডিওতে না তাক চলছে লিটারেলি মানে হোয়াইট পাউডারই আমি যেখানে দেখতেছি আশেপাশে খালি হোয়াইট পাউডার বাসায় গিয়ে যখন নাকি হোয়াইট দিয়ে একটু ক্লিন করতাম দেখি যে হোয়াইট পাউডার হচ্ছে কজ এখানে ড্রিল করা হইছে কালার করা হইছে ইউ নো কিরকম অবস্থা হয় এই সব কিছুর মধ্যে থেকে স্কিন একটা অবস্থা ডাল তা আমি কি করতাম জাস্ট একটা জিনিস করতাম এভিডে বাসায় গিয়ে জাস্ট আমি ক্লেন্সিং অয়েলটা দিয়ে স্কিনটা ক্লিন করতাম এইভাবে দেখলাম যে স্কিনটা না ড্রাই হয় নাই এই যে এত যে শীত আসলো না আমার স্কিন এক বিন্দু পরিমানে ড্রাই ফিল হচ্ছে না নট মাই স্কিন বডিটাও মোটামুটি লোশনটা খালি ইউজ করতাম স্কিনেও জাস্ট ময়শ্চারাইজার ইউজ করছি না করি নাই বাট ক্লেন্সিং অয়েলটা আমি ইউজ করতাম আমি খুব মজার ব্যাপার দেখলাম যে ক্লেন্সিং অয়েলটা ইউজ করার পর মানে ড্রাইনেস চলে গেছে স্কিনে লাইক উইন্টার আসছে আমার লিটারেলি আগে যেটা হইতো যে চামড়া উঠতো স্কিনের এই জায়গাগুলো যেহেতু আই হ্যাভ কম্বিনেশন স্কিন সো উইন্টার আসছে চামড়া না উঠুক স্কিন ড্রাই তো হবে মার্শাল্লাহ আমার এটা ইউজ করে না স্কিনটা ড্রাই পর্যন্ত হয় নাই বিকজ আমি কিভাবে বুঝছি আমি তো কোনো ইন দা মিন টাইম কোনো ময়শ্চারাইজিং কিছু কোনো সেরাম ফেস ওয়াশ লিটারেলি কিছু ট্রাই করা হয় না আমার এই বলতে পারেন লাস্ট ফিফটিন টু টোয়েন্টি ডেজ জাস্ট আমি ক্লেন্সিং অয়েলটা দিয়ে ক্লিন করতাম মানে মেকআপ করতাম বা সানস্ক্রিন করতাম যাই করতাম না কেন বা কিছু না করলেও যেই তিনগুলো তো কিছু করতাম না সেগুলো পর্যন্ত আপনার ক্লেন্সিং অয়েল জাস্ট ইউজ করতাম প্রত্যেক দিন ওমা আমার স্কিন দেখলাম ক্লিন তো আছে কোনো ব্ল্যাক হেড হোয়াইট হেড হয়নি নর্মালি কিন্তু হয়ে যায় ব্ল্যাক হেড হোয়াইট হেড ব্ল্যাক হেড হোয়াইট হেড হয়নি আবার আমার স্কিনটা সফট আছে মানে একদম ড্রাই না লিটারি নর্মাল এই যে ক্যাটকেটা ঠান্ডা পড়ছে না এই ঠান্ডার মধ্যে আমার স্কিনটা লিটারেলি নর্মাল আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমি খুব হ্যাপি ক্লিনসিং অয়েলটা আপু আমি নিয়ে ফেলেছি এখন একটা রিভিউ দিতাম যে এটা একদম ড্রাই করে নাই মানে ড্রাই তো করেই না আর এত প্রপারলি রিমুভ করে আমি তো ওই লাস্ট দিন নিতে আপু মনে আসছে একটা ওয়াটার প্রুফ মেকআপ করছিলাম যে আমি একটা ভিডিও করছি ওখানে দেখতে পারবেন আমি লিটারেলি একটা ওয়াটার প্রুফ মেকআপ করছি মানে পুরো বেসটা ওয়াটার প্রুফ আমি ওয়াটার টেস্ট করেও দেখাইছি ক্লিনজিং ওয়েলটা দিয়ে না মানে মেল্ট হয়ে যায় ম্যাজিকের মতো সব মেল্ট হয়ে যায় আচ্ছা মাউথ এরিয়াতে পিগমেন্টেশনের জন্য কি ইউজ করবো আপু বেস্ট রেজাল্ট পাবো প্রথমত সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে সানস্ক্রিনটা না ইউজ করলে যেটা হবে চলে আসবে আবার আপনি রিমুভ করবেন আমার যেটা হয় আমার কিন্তু পুরো এই জায়গাটা লিটারলি কালো ছিল অনেক কমে গেছিল সানস্ক্রিন ইউজ না করার ফলে আবার একটু একটু দেখেন আসতেছে খুবই অল্প বাট আসতেছে সো সানস্ক্রিন অবশ্যই ইউজ করতে হবে আপনি যেই সানস্ক্রিন ইউজ করেন না কেন সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে আর হচ্ছে মেলাজমা সেরাম আমার পিগমেন্টেশন মাউথ এরিয়ার চলে গেছে মেলাজমা সেরাম দিয়ে ইভেন আবার দেখেন সানস্ক্রিন না ইউজ করার পরে আমার মেসটা হচ্ছে যা ছিল একদম চলে গেছিল না আপনারা তো জানেনি এই সানস্ক্রিন না ইউজ করার ফলে কিন্তু মেসটাও ব্যাক করে যে হালকা একদম দেখেন একটু ব্রাউনি হালকা দেখা যাচ্ছে দেখছেন একদম কিন্তু প্লেন হয়ে গেছিল সো এই মেসটা আর হচ্ছে পিগমেন্টেশনের জন্য মেলাজ মাস্টারাম আমার একদম চলে গেছিল বাট সানস্ক্রিন না ইউজ করে যদি একদম এই যে এখন আমি পুরো রোদ কোনো মানে আর্টিফিশিয়াল লাইটিং নাই আমি লিটারেলি ডে লাইটে বসে আসি এরকম ঘন্টা ঘন্টা বসে থাকতাম আমি সো এই জন্য না চলে আসে ব্যাক করে সো অবশ্যই মেলাজ মাস্টারাম ইউজ করতে হবে সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে আচ্ছা মেলাজমা সেরামটা ইউজ করতে হবে রাইট এক্সাক্টলি আচ্ছা সো এম এল এ সিক্রেটের কোজি সিরিজ পোর্স এর জন্য এম এল এ মুজ গ্যালারি ড্রিমটা কিছু আছে অবশ্যই পোর্স এর জন্য হচ্ছে আপনার উইচ হেজেল টোনার আর ড্রাগন ব্লাড সেরাম অসম্ভব ভালো কাজ করছে আমার পার্সোনাল রিভিউ এটা বলতে পারেন এই যে উইচ হেজেল টোনারটা ইউজ করবেন ড্রাগন ব্লাড সেরামটা ইউজ করবেন একেবারে পোর্স চলে যাবে একদম চলে যাবে আচ্ছা সো যেহেতু স্কিন কেয়ার করবো সানস্ক্রিন তো ইউজ করলাম দেখেন গ্লোটা করতেছে না বাট আমার স্কিনটা একদম ম্যাট হয়ে গেছে घुमाय सकाले स्कूल कलेज थे खाली फेस वाशे सानस्क्रीन जाए मेकअप तो जाए ना सानस्क्रीन जाए 
তুমি কোন সানস্ক্রিন ইউজ করো এই যে দেখাই দিলাম এম এন এস সিকে স্টিক ফাউন্ডেশন সরি স্টিক সানস্ক্রিনটা আমার না মুখ দিয়ে খালি স্টিক ফাউন্ডেশন চলে আসে স্টিক সানস্ক্রিনটা খুবই ভালো এটা খুবই ভালো খুবই ভালো আচ্ছা সো এইটা হচ্ছে আমার ক্লেন্সিক অয়েলটা এটাতে হচ্ছে ওমেগা স্টিক্স আছে অ্যান্ড ক্যামেলিয়া আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা একেবারে অল্প পরিমাণে লাগে আপনার একদমই ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ বলেন আপনার ওয়াটারপ্রুফ মাস্কারা কাজল লিকুইড লিপস্টিক যা ইউজ করেন না কেন মেল্ট করে দেয় আজকে আমি সানস্ক্রিনটা রিমুভ করে দেখাচ্ছি আর একদিন আমি একদম ওয়াটারপ্রুফ মেকআপও আপনাদেরকে রিমুভ করে দেখাইছি ফার্দার আবার দেখাবো ভিডিও একটা করছি পোস্ট করে দেবো এটা একটা ড্রপ নিলেই ইটস এন না অসম্ভব ভালো একটা প্রোডাক্ট নর্মালি দেখা যায় কি মাইসেলার ওয়াটার বলেন বা আমার তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ক্লেন্সিং অয়েল ইউজ করা সৌভাগ্য হয়েছে সো হয় কি আপনার স্কিনটা ড্রাই হয়ে যায় আর অনেকে ক্লেন্সিং অয়েল অয়েলি স্কিনে ইউজ করার সময় ভাবেন কি আমার তো অয়েলি স্কিন আমি কি ক্লেন্সিং অয়েল স্কিনে ইউজ করতে পারবো অবশ্যই পারবেন ক্লেন্সিং অয়েল একদম স্কিনটাকে অয়েলি করে না তফাত অন্য অয়েল থেকে ক্লেন্সিং অয়েলের তফাতটা এটা লাইক অনেকে থাকে না যে অলিভ অয়েল ইউজ করতে পছন্দ করেন বেবি অয়েলস ইউজ করেন বাট ওই অয়েলটাকে রিমুভ করার জন্য কিন্তু আলটিমেটলি আপনার ফেস ওয়াশ দিয়ে রিমুভ করতে হয় অয়েল কিন্তু পানি দিয়ে ধুলে চলে যায় না ক্লেন্সিং অয়েল পানি দিয়ে যখন আমি এটাকে মাসাজ করবো দেখবেন একদম মানে জিনিসটা একটা ফৌমি জিনিসে কনভার্ট হচ্ছে অতটা বেশি না যে সোপের মতো বাট ধুয়ে ফেলা যায় পানি দিয়ে আপনি এটাকে ধুয়ে ফেলতে পারবেন সো এটাই হচ্ছে ক্লেন্সিং অয়েল এই জন্য কিন্তু অয়েলি স্কিনের অয়েলটাকেও বাড়ায় না আবার হচ্ছে যে আপনার পৌর ক্লক করে না অনেকে যাদের নাকি এক্সেসিভ ফোর্স এর প্রবলেম পোর ক্লক হয়ে যাওয়ার প্রবলেম ব্ল্যাক হেড হোয়াইট হেড এর প্রবলেম তাদেরকে কখনোই আমি রেকমেন্ড করি না যে আপনি যে র্যান্ডম অয়েল ইউজ করবেন স্কিনে বা যাদের এক নিয়ে প্রবলেম আছে যে কোনো র্যান্ডম অয়েল দিয়ে যদি আপনি মেকআপটা ক্লিন করেন সেটা অলিভ অয়েল হোক বেবি অয়েল হোক আপনার কিন্তু একদমই ইয়া হয়ে যায় কি বলে পোরটা ক্লগ হয়ে যায় ব্ল্যাক হেড হোয়াইট বেড়ে যায় অনেক বেশি সেটা কিন্তু অনেক বিরক্তিকর একটা জিনিস বাট সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্লেন্সিং অয়েলটা একদম বেস্ট অপশন বলতে পারেন হ্যাঁ সানস্ক্রিন ময়শ্চারাইজার ইউজ করার পর অ্যাপ্লাই করবেন স্কিন কেয়ার লাইফটা দরকার ছিল অনেক কিছু জানতে পারবো ওই মিয়া বইয়ে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি ওকে সো আমি জাস্ট রিমুভ করে নিচ্ছি এখন দেখেন আমার একদম মেল্ট হয়ে গেছে আর এই পিঙ্ক হিউটা কিভাবে আসছে আমার লিপসে মাসাল্লাহ এখন এই পিঙ্কটা থাকে অলওয়েজ কিভাবে আসছে এই জিনিসটা এটা কিন্তু কোনো টিন্ট না এই যে আমি আ আমার লেন্স খুলে গেছে ওকে চোখ খুলে আ করে ফেলছি আচ্ছা সো এই পিঙ্ক যে এটা কিন্তু কোনো টিন্ট ইউজ করি নাই আমি বা এই যে ডাবল ক্লিনজিং করলাম এই পিঙ্কটা মাসাল্লা ওরকম লিপস আগে মানে এখন হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমার কিন্তু অনেক পিগমেন্টেশন লিপস আপনারা জানেন খুবই বিশ্রী পিগমেন্টেশন ছিল অনেকটাই কিন্তু কমছে যদিও এটা একদম বাই বন আমার অনেক ছোটকালের যে পিকচার্স গুলো লাইক আমি যখন টু থ্রিতে ছিলাম তখন আমি দেখতাম যে লিপে পিগমেন্টেশন সেটা একটা জেনেটিক বা বাই বন থিং আই ডোন্ট নো বাট আগের থেকে অনেক কমছে আমি আমার মনে হয় না যে একদম আমার পিঙ্ক লিপস জীবনে হবে মানে পুরো পিগমেন্টেশন চলে যাবে বাট জোরটুক কমছে ওইটাতে আমি আলহামদুলিল্লাহ लिपे कि একই জিনিস একটাই প্রোডাক্ট লিপ বাম প্লাস লিপটাকে এত সুন্দর পিঙ্ক করে দেয় আই এম সো ইন লাভ উইথ দ্যাট প্রোডাক্ট সো এখন একদম এটা কিন্তু এমন না যে এক্সট্রা কিছু ইউজ করছে লিপ বাম টাই সো এখন তো রিমুভও করলাম বাট লিপটাই পিঙ্ক হয়ে যায় এটা খুব মজা লাগতেছে আচ্ছা মাস্ট হ্যাভ বলতে কিছু নাই আপু আপনার প্রবলেম ওয়াইজ আপনাকে কাজ করতে হবে নাথিং দের ইজ নাথিং লাইক মাস্ট হ্যাভ দিস আর নট লিপস্টিক কালার দ্যাট আই ক্যান সে ইউ দিস ইজ মাস্ট হ্যাভ আর দিস ইজ মাস্ট হ্যাভ ইউ হ্যাভ ইউর ওন স্কিন প্রবলেম ইউ হ্যাভ ইউর ওন হেয়ার কেয়ার প্রবলেম বডির জন্য এক একটা এক একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে সো অফকোর্স যেমন আমার জন্য কিন্তু কোজি সিরিজটা মাস্ট হ্যাভ না আবার একজন একনে প্রব মানে একনে প্রব স্কিনে কিন্তু কোজি সিরিজটাই একদম সবচেয়ে বেশি মাস্ট হ্যাভ সো এটা ডিপেন্ড করবে পার্সন টু পার্সন আচ্ছা তো সানস্ক্রিনটা কি সেরাম ময়শ্চারাইজার ইউজ করার পর ইউজ করতে হবে হ্যাঁ একদম লাস্ট স্টেপ আগে সেরাম ইউজ করবেন ময়শ্চারাইজার ইউজ করবেন তারপর সানস্ক্রিন ইউজ করবেন আচ্ছা আমি তো এখন যেহেতু লাইভ করছি আমার ওয়াশরুমে তো গিয়ে ধুইতে পারলাম না আপনি জাস্ট র্যান্ডমলি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারবেন আর নর্মালি তো ডাবল ক্লিনজিং এর স্টেপে আমরা হচ্ছে বলি যে প্রথমে ক্লেন্সিং অয়েল ইউজ করবেন তারপর ফেস ওয়াশ ইউজ করবেন 
অবশ্যই ফেস ওয়াশ ইউজ করলে ভালো বা ক্লেন্সিং অয়েলটা এতটা ভালো মানে এটা না আমার কাছে মনে হয় যে একটা স্টেপে হয়ে যাবে মানে আমার আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আবার ক্লেন্সিং অয়েল সরি ক্লেন্সিং অয়েল ইউজ করার পর ফেস ওয়াশ করবেন না তাতেও কিন্তু হয় এটা কিন্তু ওরকম না যে অয়েলটাকে ধোয়ার জন্য আপনাকে আবার ক্লেন্সার ইউজ করতে হয় আচ্ছা স্কিন হেলদি অ্যান্ড গ্লোয়িং রাখার জন্য গ্লোয়িং রাখার জন্য গ্লাস স্কিন সিরামটা খুব ভালো আর হচ্ছে যে সিরামটা তো আছে এই গ্লাস স্কিন সিরামটা তারপর গ্লাস স্কিন টোনারটা গ্লাস স্কিন যে আমাদের সোপ বারটা খুবই ভালো আর ড্রাগন ব্লাড সিরামটা গ্লোয়িং হেলদি স্কিনের জন্য খুব ভালো হবে পাশাপাশি বডির জন্য বলেন যদি আমি বলবো যে কোলাজেন বডি লোশনটা খুব ভালো হবে এখন উইন্টারের জন্য ক্লেন্সিং অয়েলের নাম অ্যান্ড প্রাইস প্রাইসটা তো আমি জানি না মুন্স গ্যালারিকে মেসেজ করতে হবে আর এটা হচ্ছে ক্লেন্সিং অয়েলটা আপনার স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এম এন এস সিক্রেট যা প্রোডাক্ট আমি ইউজ করছি সবগুলো এম এন এস সিক্রেটের প্রোডাক্ট কজ আমি লাস্ট ওয়ান ইয়ারের বেশি সময় ধরে খালি এম এন এস সিক্রেটই ট্রাই করছি ফর মাই এভরিথিং মানে হেয়ার থেকে শুরু করে বডি স্কিন ফেসের স্কিন সো এটা হচ্ছে এম এন এস সিক্রেটের ক্লেন্সিং অয়েলটা আচ্ছা লিপে কি ইউজ করেন আপু ফর পিগমেন্টেশন দেখাই দিচ্ছি আপু দেখাই দিচ্ছি সামনে চুলগুলো পড়ে যাচ্ছে আপু হেয়ার গ্রোথ সেরাম ইউজ করেন এবেন সিক্রেটের আচ্ছা লিপেরটা আগে দেখাই দিই তাহলে আপনাদেরকে লিপে আমি ইউজ করছি হচ্ছে গোল্ড কেরিয়ার অয়েলটা সত্যি কথা যেটা আমার যেহেতু পিগমেন্টেড লিপ আমার না মানে টিন্ট ছাড়া লিপ বাম অতটা পছন্দ ছিল না কখনোই আমি দেখা যেত কি একটু করে টিন্ট ইউজ করে তার উপর লিপ বাম ইউজ করতাম কজ না হয় আমার নিজেকে দেখতে খুব অসুস্থ অসুস্থ লাগতো এরকম তো এটা যখন আমি ফার্স্ট ট্রাই করলাম এটা হচ্ছে গোল্ড কেভিয়ার লিপ সেরামটা ফ্রম এম এন এস সিক্রেট সো ফার্স্ট যখন ট্রাই করলাম দ্য প্রোডাক্ট ইজ গোল্ডেন ইন কালার হ্যাঁ সো এই গোল্ডেন প্রোডাক্টটা আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা গোল্ডেন হয়ে থাকবে লিপসটা কেমন না দেখতে কেমন জানি ভালো লাগে না এরকম আমার মনে হচ্ছিল জাস্ট ম্যাজিকটা দেখেন ইটস আ গোল্ডেন প্রোডাক্ট হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করলাম না একটু পর দেখবেন এটা একদম পিঙ্ক হয়ে যাবে সো একই সাথে এটা আপনার লিপের যে ড্রাইনেসটা মানে লিপ অয়েল বা লিপ বাম যে কাজ করে লিপের ড্রাইনেসটা তো একদমই আপনার দূর করবে লিপটাকে হাইড্রোটিক অ্যান্ড ময়শ্চারাইজ রাখবে বাট আমার কাছে যেটা ভালো লাগছে সবচেয়ে বেশি যেটা খুব সুন্দর লিপটাকে পিঙ্ক করে দেয় এটা কিছুক্ষণ পরে দেখবেন পিঙ্কে কনভার্ট হয়েছে অ্যান্ড ওই পিকটা না লিপটাই অরিজিনালি পিঙ্ক হয়ে যায় আচ্ছা সো এইটা হচ্ছে হোয়াইট রোজ হিপ ফ্রুট অয়েল আছে শিয়া বাটার আছে সানফ্লাওয়ার অয়েল আছে সো প্রচন্ড পরিমাণে হাইড্রেটিং অফ কোর্স আপনারা লিকুইড লিপস্টিক ইউজ করার আগে ইউজ করে নিতে পারেন আরেকটা ব্যাপার আপনি চাইলে কিন্তু এইটা দিয়ে লিকুইড লিপস্টিক রিমুভও করতে পারেন সাপোজ আপনি ফুল ফেসে মেক আপ করেননি আপনি ডাবল ক্লিনজিং করতে চাচ্ছেন না ক্লিনজিং অয়েল ইউজ করতে চাচ্ছেন না খালি লিপস্টিক রিমুভ করতে চাচ্ছেন এরকম লিকুইড লিপস্টিকও কিন্তু আপনি এটা দিয়ে রিমুভ করে ফেলতে পারবেন আবার একটু বেশি করে অ্যাপ্লাই করে সাপোজ আপনি তো এখন লিপ বামের মতো ইউজ করলাম অল্প করে একটু বেশি করে যদি ইউজ করে রাখেন যাদের অনেক বেশি ড্রাই লিপস আপনারা কিন্তু লিপ মাস্ক হিসেবেও ইউজ করতে পারেন আমরা যখন ফেস প্যাক ইউজ করি ফেস মাস্ক ইউজ করি ওভাবে কিন্তু লিপ মাস্ক হিসেবেও এটাকে ইউজ করে রাখতে পারবেন এটা কিছুক্ষণ পর দেখবেন পিঙ্ক হয়ে যাবে সেটার জন্য একটু ওয়েট করি আমরা সো এই তো এত সুন্দর পিঙ্ক হয়ে যায় লিপসটা এইরকম প্রোডাক্ট আমি আগে ট্রাই করিনি আমাকে এর আগে আপনারা অনেক মানে আস করছেন না গত দুই তিন বছর ধরে আমি অ্যাকচুয়ালি এরকম কোনো প্রোডাক্ট পাই নাই যেটা আমার লিপটাকে পিঙ্ক করছে অনেকের ক্ষেত্রে হয় বাট আমার তো লিপসটা অলরেডি পিগমেন্টেড মানে আমার পুরো ব্ল্যাক লিপস তো এটা আমি কিভাবে আমি পিঙ্ক করবো আমি জানতাম না আমি বেশিরভাগই বলতাম যে আমি জানি না কিভাবে বাট এইটা দেখতেছি আমার লিপসটাকে পিগমেন্টেশন কমাই পিঙ্ক করতেছে সো আই এম সো হ্যাপি উইথ দিস তুলিয়াপু হ্যালো কি খবর আচ্ছা পিগমেন্টেশন মানে কালো দাগ সো অবশ্যই যাবে আচ্ছা এখন আমি যেটা করব এটা আমি তো রেখে দিই আপনারা দেখেন এটা পিঙ্ক হয়ে যাবে খুব পরে আমার হেয়ার স্ক্যালটা কেন তো জানি কিরকম ইচিং হয় ততক্ষণ খোসার মতো উঠে সেটা উইন্টার আচ্ছা আপনার ড্যান্ড্রফ 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 হলে আপনার জিঞ্জার শ্যাম্পু ইউজ করতে হবে অয়েল আপনার ইয়া শ্যাম্পু না অলিভ শ্যাম্পু না অলিভ অয়েল ইউজ করবেন আর সাথে হচ্ছে জিঞ্জার শ্যাম্পু ইউজ করবেন যাদের ড্যান্ড্রফ প্রবলেম অলিভ শ্যাম্পু দিয়ে ড্যান্ড্রফ যায় না জিঞ্জার শ্যাম্পু ইউজ করতে হবে আচ্ছা স্কিন হেলদি অ্যান্ড গ্লোয়িং রাখার জন্য ব্রাইটনিং রাখার জন্য গ্লাস স্কিন পুরো ফিনিশটা ট্রাই করে না তো গ্লাস স্কিন আপনি সোপটা ইউজ করবেন ব্রাইটনিং সোপটা দেন হচ্ছে গ্লাস স্কিন সেরাম ইউজ করবেন তারপর সরি টোনার ইউজ করবেন তারপর সেরাম ইউজ করবেন অ্যান্ড তারপর গ্লাস স্কিন ক্রিমটা ইউজ করবেন ফর ব্রাইটনিং অ্যান্ড
গোল্ডেন একদম থাকবে না একটু পরে পিঙ্ক হয়ে যাবে এখন তো বেশি করে ইউজ করছে গোল্ডেন একটু হিউ দিচ্ছে দেখেন পিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে মজা এই লিপ বামের আমি একটু ওয়েট করছি লিপ বামের জন্য ততক্ষণে যেটা করবো স্ক্রাব করবো লাস্ট বিশ দিনের বেশি হচ্ছে আমি লিপ স্ক্রাব করে নাই स्क्रब कर एकदम अल्प को नीले ही আমিও করলাম কফি স্ক্রাব কেমন লাগছে বলেন আচ্ছা যেহেতু আপনার ড্রাই স্কিন বলেন অথবা আপনি যেহেতু উইন্টারে আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করবো আপনি যে কোনো একটা সুদিং জেল দিয়ে তারপর স্ক্রাব করার জন্য সেভেন্টিন ইয়ার্স এ হ্যাঁ গ্লাস স্কিন ট্রাই করতে পারবেন ক্রিমটা ইউজ করার দরকার নাই আপনি সোপ সেরাম অ্যান্ড টোনার এগুলো ইউজ করতে পারেন सामने क्लिनजिंग रिमुव कर लगम लिप टा पिंक खूब मजा तो पिगमेंटेशन आस्ते आस्ते कमते जल्द पिगमेंटेशन नाई पिंक लिपारा बस बुझते हेयर फल हम यूज कर बडी स्क्रबारे कंट्रोल करते अप्लाई करते भारे एत मश्चरज रखे बडी टाके केवियर बडी स्क्रबर पासपाशी केवियर लिप सरि लिप कैन बोल फेस स्क्रब चाहिए केवियर फेस स्क्रब अनेक दरकार डार्क स्पटर जो कि स्क्रब कर कफी स्क्रब दिए स्क्रब कर मेलाजमा सराम दिल डार्क स्पट चले जाए আচ্ছা ফেসে কোন প্রবলেম নাই স্কিন কেয়ারের জন্য যেহেতু এখন উইন্টার সিজন আমি সবাইকে বলবো রেগুলার স্কিন কেয়ার আপনারা গ্লাস স্কিন সিরিজটা ট্রাই করেন পুরো সিরিজই আছে গ্লাস স্কিন সোপ বারটা আমার অসম্ভব পছন্দের সোপ বারটা গ্লাস স্কিন টোনার গ্লাস স্কিন সেরাম এই তিনটা প্রোডাক্ট সবার জন্য ম্যান্ডেটারি এই যদি আপনি উইন্টার সিজনের কথা বলেন সেক্ষেত্রে স্ক্রাবি পিম্পল থাকলে তার উপর স্ক্রাব করা যাবে না কয়েকদিন আগে আমার ইচ্ছা করে এটা মুখে লাগায় রাখি আমার নিজেরও কন্ট্রোল করতে অসুবিধা হয় এক্সাক্টলি মানে কেভিয়ার বডি স্ক্রাবটা আল্লাহ এত যে ভালো লাগছে আমার প্রোডাক্টটা মানে আমি কোন দিন জানি ফেসে ঘষা দিই ওইটা দিয়ে আল্লাহ জানে কিরকম স্কার আপু কি টাইপের স্কার বা স্কার হওয়ার রিজনটা কি অনেক স্কার আছে যেগুলো র্যান্ডম প্রোডাক্ট বা স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট দিয়ে যায় না আবার অনেকগুলো চলে যায় ওকে আমি জাস্ট স্ক্রাব করতেছি অনেকদিন স্ক্রাব করিনি আচ্ছা স্ক্রাব কিন্তু একদমই লাইট হ্যান্ড হ্যান্ডে করতে হবে হ্যাঁ একদমই লাইট হ্যান্ড আপনার কখনোই জোরে জোরে ঘষা দেওয়া যাবে না পিম্পল উঠে যেতে পারে যদি আপনি ইচ্ছা মতো ঘষতে থাকে একদমই আলতো করে स्किन आदर करते स्किन के एकदम ही लाइट वेट एकदम ही हल्का हल्का 
মুখে পিম্পলের জন্য স্ক্রাব না করে খালি কোজিমালা সিরিজটা ইউজ করেন ওখানে স্যালিসালিক অ্যাসিড আছে স্যালিসালিক অ্যাসিডেই আপনার স্কানটা এক্সফোলিয়েট করে দেয় যারা কোজি সিরিজটা ইউজ করতেছেন তাদের আর আলাদা করে স্ক্রাব করতে হবে না কজ এমনিও একনা স্কিনের উপর স্ক্রাব করা যায় না তো আমি এই যে আমার যেহেতু পিগমেন্টেশন আছে যাদের পিগমেন্টেশন আছে এই জায়গাটা একটু হালকা করে কনসেনট্রেট করবেন বা স্পটস আছে স্ক্রাব করতে করতে কিন্তু পিগমেন্টেশন স্পট অনেক রিমুভ হয়ে যায় আচ্ছা হাই আপু হ্যালো ক্লিনজিং অয়েলটা দুনিয়ার যে কোনো স্কিন টাইপের উপর ইউজ করতে পারবেন এ মানে সিক্রেটের ক্লিনজিং অয়েলটা এ নি স্কিন আমাকে র্যান্ডেমলি জিজ্ঞেস করার কোনো দরকার নাই অয়েলি স্কিনে যাবে কি না কম্বেশন স্কিনে যাবে না দুনিয়ার যে কোনো স্কিন টাইপ আপনি করতে পারবেন ইউজ এ নি স্কিন টাইপ পিম্পল স্কিনে যেহেতু স্ক্রাব করা যাবে না তো ব্ল্যাক হেড হোয়াইট হেড বা দানা দানা বামস ওই তো বললাম না আপু আপনি পিম্পল স্কিনে যাদের একনে প্রম স্কিন তারা হয় অনেক সময় দেখা যায় মুখ ভর্তি স্ক্রাব তখন কিন্তু সরি মুখ ভর্তি আপনার পিম্পল তখন কিন্তু কোথাওই আপনার স্ক্রাব করা যাবে না আর সেক্ষেত্রে জাস্ট কোজি যে সিরিজটা অবশ্যই আপনার পিম্পল স্কিন হলে আপনি কোজিমালা সিরিজটা ইউজ করবেন কোজিমালা ফেস ওয়াশ তারপর হচ্ছে এই যে বাই বাই একনে টোনারটা তারপর কোজিমালা সেরাম কোজিমালা ময়শ্চারাইজার এগুলো তো না স্যালিসালিক অ্যাসিড আছে স্যালিসালিক অ্যাসিড একটা কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েটার আমি এটা কফি স্ক্রাবটা ফিজিক্যালি এক্সফোলিয়েট করতেছি আর স্যালিসালিক অ্যাসিড হচ্ছে কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েটার দুইটারই কাজ সেম আপনি যে কোন ওই কোজিমালা সিরিজটা ইউজ করলেই হবে আর যাদের হচ্ছে আপনার ধরেন অনেক বেশি স্কিনের একনে নাই সাপোজ এই একটা দুইটা একনে বা কপালে একটা দুইটা একনে আপনি চাচ্ছেন ফেসের আদার প্রোডাক্টে স্ক্রাব করতে করতে পারবেন সাপোজ নোজে আপনার একনে নাই আপনি কিন্তু নোজ এরিয়াতে স্ক্রাব করতে পারবেন এরকম বাট যেখানে আমার একনে আছে এটার উপর আমি কখনোই স্ক্রাব করব না মুন্স গ্যালারির প্রোডাক্ট আমার এত পছন্দের বাসায় জায়গা নাই মুন্স গ্যালারির প্রোডাক্ট গুলো রাখতে রাখতে আমারও তো সেম অবস্থা আমি এখন কিছু স্টুডিও তো রাখছি রেগুলার গুলা বাসায় রাখছি মানে পাগল পাগল অবস্থা এখন আমার দুইটা সেট কিনে রাখতে হবে হ্যাঁ মেক আপ না করলেও ক্লিনজিং অয়েল আমি ইউজ করার জন্য আপনাদেরকে রেকমেন্ড করব সানস্ক্রিন রিমুভ করার জন্য তো লাগে বাট সানস্ক্রিন না ইউজ করলেও আমি রেকমেন্ড করব কারণ ক্লিনজিং অয়েলটা খুবই আপনার দরকারি একটা জিনিস আপনার ব্ল্যাক হেড হোয়াইট হেড কমায় দেয় আচ্ছা এখন আমি হচ্ছে একটু ফেস প্যাক আজকে ইউজ করব অক্সিজেন মাস্কটা আজকে একটা একদমই উইন্টার ফ্রেন্ডলি একটা স্কিন কেয়ার বলতে পারেন যারা উইন্টারের জন্য চাচ্ছেন সেরকম একটা স্কিন কেয়ার তো আমি অক্সিজেন মাস্ক ইউজ করবো এটা স্কিনকে হেলদি রাখতে খুবই ভালো কাজ করে অসম্ভব ভালো একটা মাস্ক বলতে পারেন এটা বাবল ক্রিয়েট করে স্কিনটাকে যেমন ক্লিন করে তেমনই আপনার স্কিনটাকে না ময়শ্চারাইজ রাখে হেলদি ওয়েতে আপনার স্কিনটাকে ক্লিন করে দেয় সো উইন্টারে আমরা নর্মালি স্কিন ক্লিন রাখার জন্য যে টাইপের প্রোডাক্ট ইউজ করি দেখা যায় ক্লে টাইপের মাস্ক ইউজ করি উইন্টারে কিন্তু ওগুলো আমি ইউজ করি না উল্টা স্কিনটা না একদম ড্রাই হয়ে দেখা যায় যে একনে হয়ে যায় সেটা থেকে এটা খেয়াল করবেন অনেকে ভাবে যে খালি অয়েলি স্কিনে একনে হয় বাট অতিরিক্ত ড্রাই স্কিনেও কিন্তু একনে প্রবলেম দেখা দেয় সো এই জন্য আমি কি করি স্কিনটাকে ক্লিন এভাবে মানে খুব জেন্টলি স্কিনকে ক্লিন করি যেমন ধরেন ক্লিনজিং অয়েলটা ইউজ করলাম সেটা স্কিনকে ক্লিন রাখতে সাহায্য করে আর রেগুলারলি ক্লিনজিং অয়েল ইউজ করি তারপর এই যে আপনার অক্সিজেন মাস্কটা এটা না বাবল ক্রিয়েট করে স্কিনটা একদম পোরগুলো ক্লিন করে দেয় বাট আপনার একদমই ময়শ্চারাইজিং ওয়েতে এটা যাদের একটু ম্যাচর স্কিন রিঙ্কেলের জন্য খুব ভালো কাজ করবে যাদের ড্রাই স্কিন তাদের জন্য খুব ভালো কাজ করবে একদম পোরের ভেতর থেকে ময়লাগুলো চলে আসে এটা বাবল ক্রিয়েট করতেছে অলরেডি দেখেন আর এটা একবার ইউজ করলে আমার মনে হয় যেন আমি ফেসিয়াল করে আসছি এরকম এত সুন্দর মানে স্কিনটা হেলদি রাখে একদমই টু স্টাম আপ এত সুন্দর হেলদি একটা স্কিন দেয় এটা ইউজ করলে রেগুলারলি ইউজ করবে দেখবেন স্কিনটা দেখতে খুব হেলদি লাগে নাজমা খান আপু আপনি মুন্স গ্যালারি পেজে মেসেজ করেন আপনাকে রিপ্লাই দিয়ে দিবে অথবা আপনি চাইলে ইয়া করতে পারেন শোরুমে চলে গিয়ে শোরুমে এক্সপার্ট আছে মুন্স গ্যালারির যতগুলো শোরুম আমার তো ক্যাপশনেই দেয়া আছে সবগুলো অ্যাড্রেস আপনি শোরুমে গিয়ে স্কিন দেখান ওখানে এক্সপার্টস আছে আপনাকে সাজেস্ট করবে এখন সব কিছু না এত ইজি সো মানে ইজিলি যে কোনো কিছু এখন অনেক ইজি সব কিছু প্রোডাক্টগুলো অনেক ইজি ফাইন্ড আউট করা বা আপনার সাজেশন পাওয়া অনেক ইজি মুন্স গ্যালারির সবগুলো শোরুমে বিউটি এক্সপার্টস আছে আপনি ইজিলি স্কিন নিজে শো করে আপনি ট্রাই করতে পারবেন প্রোডাক্ট নিয়ে
আমি এখানে অনেক ছোট করে আমি চোখে দেখতেছি না জানি না এটা একটু মেসেজ করলে আপনাকে বলি মেসেজ করেন আচ্ছা এই তো এসে গেছে একজন মুজ গ্যালারি হেটার আমার এত পছন্দের বাসায় কেন কি বললো কি বললো নিতু আপু আচ্ছা সো এখন আমি বডির জন্য দেখাচ্ছি এটা মাস্টার ফেসে থাকতে থাকতে বডির জন্য যেটা বলছিলাম যে কেভি আর বডি স্ক্রাবটা মানে আমার ইচ্ছা করে এটা আমি ফেসে ইউজ করি যদিও এটা বডির প্রোডাক্ট ফেসে কিন্তু ইউজ করেন না মানে আমি অনেক কষ্টে নিজেকে রেজিস্ট করে রাখি খুবই অল্প পরিমাণে লাগে প্রথমত আর বডির জন্য কিন্তু এই টাইপের স্ক্রাব দরকার সাপোজ বডি কিন্তু স্কিনটা ড্রাই হয় দেখবেন যে যাদের ইভেন অয়েলি স্কিন তাদেরও দেখা যায় বডি স্কিনটা কিন্তু অল্প ড্রাই আর উইন্টারে তো আরো বেশি ড্রাই হয়ে থাকে অল্প একটু কেভি আর বডি স্ক্রাব এখানে মেইনলি কেভি আর সল্ট ইউজ করা হয়েছে সল্টটা না বডিটাকে প্রথমত ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে সেকেন্ডলি এটা এত সুন্দর করে স্ক্রাবটা করে কিন্তু স্ক্রাব তো নর্মালি স্ক্রাব আমরা কেন করি বডির ডেড স্কিন সেলস রিমুভ করার জন্য তাই না এটা ডেড স্কিন সেলস রিমুভ করার পাশাপাশি আপনার স্কিনটাকে ব্রাইট করবে সফট করবে ডিপলি ডিপলি ময়শ্চারাইজ করবে যেটা কিন্তু নর্মালি স্ক্রাব করে না স্ক্রাবের কাজ নর্মালি একটা থাকে খালি আপনার স্কিনটাকে এক্সফোলিয়েট করা মানে ডেড স্কিন সেলসকে রিমুভ করা তাই না বাট কেভিয়ার যেটা করবে আপনার স্কিনটাকে এত সুন্দর একটা হেলদি গ্লো দেয় মানে ময়শ্চারাইজ থাকে যে স্কিনটা সো দ্যাট অনেক সুন্দর স্কিন গ্লো করে আর এর পাশাপাশি এটা দিয়ে কিন্তু ইজিলি আপনারা যাদের নাকি অনেক ডার্ক প্যাচেস থাকে সাপোজ আপনার নেক এরিয়াতে ঘাড়ে কালো দাগ থাকে এই যে আমার আমার এখানে অনেক বেশি ডার্ক ছিল এখন একদম চলে গেছে একদম ইভেন হয়ে গেছে এটাকে কি বলে কনুইতে তারপর ধরেন এমনি র্যান্ডম আপনার বডির যে কোনো পার্টে ধরেন আপনার একদমই ডার্ক প্যাচেস সেটা কিন্তু ইজিলি ইজিলি রিমুভ করে ফেলবে আচ্ছা শোরুমে যাওয়া পসিবল না আপু মেসেজ করেন মেসেজ করেন আচ্ছা মেলাজমা সেরাম দিলেও মেসটা যাচ্ছে না আপু এই সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে আপনি যদি আমি এটা সবসময় আপনাদেরকে বলি না যে যদি নাকি সানস্ক্রিন ইউজ না করেন দেখবেন কি এক গাদা জিনিস ফেসে ইউজ করলেও কাজ করতেছে না আপনি মেস্তার জন্য বলেন স্পটের জন্য বলেন আপনি বাইরে এটাই বলি যে অনেকে ভাবে যে খালি বাইরে গেলেই সানস্ক্রিন না আপনাকে নিজে ফাইন্ড আউট করবেন সাপোজ আমি বাসায় থাকতে কিন্তু আগে দিনের বেলা সানস্ক্রিন ইউজ করতাম না কজ আমার বাসায় না অতটা রোদ আসতো না জানলা দিয়ে বাট এইটা হচ্ছে সিক্স ফ্লোরে সো এত আশেপাশে কোনো বিল্ডিং নাই এত বেশি এখানে সানলাইট মাসা লাগছে জন্য আমি হ্যাপি সেই জন্য কিন্তু আলটিমেটলি আমাকে সানস্ক্রিন ইউজ করতে হয় সানস্ক্রিন ইউজ না করলে আপনি কখনোই অন্য অন্য আদার স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের রিভি ইয়া পাবেন না কাজটা পাবেন না আচ্ছা এখানে কি হচ্ছে আমি বুঝি নাই আসলে আচ্ছা মেলাজমা সেরাম দিলেও আচ্ছা এটা তো পড়লাম ফেসে কোনো প্রবলেম নাই স্কিন কেয়ারের জন্য বলে দিলাম গ্লাস স্কিন সেরামটা গ্লাস স্কিন সিরিজটা ইউজ করবেন যেহেতু এখন উইন্টার আচ্ছা জাস্ট ফেস ওয়াশ করে আই ক্রিমটা দিতে পারবেন আই এরিয়াতে কোনো সমস্যা নেই ময়শ্চারাইজারের আগে ইউজ করবেন সাদি আহমেদ আপু আর লাকজারি থানাকাটা স্কিন ক্লিন করে ইউজ করবেন গ্লাস স্কিন সোপটা দিয়ে স্কিনটা ক্লিন করে দেন গ্লাস স্কিন থানাকাটা ইউজ করবেন উইকে থানাকাটা তিন থেকে চার দিন ইউজ করতে পারবেন যদিও এভরিডেও ইউজ করা যায় বাট প্রথম প্রথম যেহেতু তিন থেকে চার দিন ইউজ করেন আর হচ্ছে সেই সাথে আপনি সো গ্লাস স্কিন সোপটা তো ইজিলি এভরিডে আপনি এ এম পি এম ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে একদম এমএলসি ফাই করে ইউজ করে নিলাম হচ্ছে কেভি আর বডি স্ক্রাবটা দেখেন এটা পানি ইউজ করলে ওটা এত না গ্লো করে পুরো ময়শ্চারাইজারের মতো মানে অসম্ভব বডিটা গ্লো করে ডেড স্কিন সেলস তো রিমুভ হয় বাট বডির স্কিনটা খুব সুন্দর ব্রাইট অ্যান্ড গ্লোই লাগে আমার কাছে এটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যে ডেড স্কিন সেলস রিমুভ করে দেয় আপনার ট্যান থাকলে ট্যানটা রিমুভ করতে সাহায্য করবে এটা একদম ডার্ক প্যাচেস যে কোনো বডির আমাদের তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এরিয়াতে ডার্ক প্যাচেস থাকে না অনেক সময় আমরা এশিয়ানদের এটা অনেক বেশি হয় আর আমি যেটা দেখছি মিডিয়াম স্কিন টোনের মানুষের আরও বেশি থাকে যেমন আমার অনেক বেশি সো এটা কিন্তু একদম রিমুভ হয়ে যায় রাইট আপু সানস্ক্রিন মাস্ক সেইটাই আপু হ্যাঁ এম এল সিক্রেটের ব্ল্যাকটা ইউজ করেন বাট সুন্দর করে ইউজ করতে হবে আর সানস্ক্রিন হচ্ছে দুই থেকে তিন ঘন্টা পর পর রিঅ্যাপ্লাই করতে হয় সো একদম রেগুলারলি রিঅ্যাপ্লাই করেন মুখে কোন প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন অক্সিজেন মাস্ক ইউজ করেছি ডিপ ক্লিন করবে আর আপনার স্কিনটাকে হেলদি রাখবে আচ্ছা দেখেন মাস্কটা বাবল ক্রিয়েট করে আমার এটা ব্ল্যাক হেড হোয়াইট হেডের জন্য কাজ করে স্কিনটা ক্লিন করে দেয় অ্যান্ড ময়শ্চারাইজও রাখে সো উইন্টারের জন্য এটা ট্রাই করতে পারবেন 
আরে আপু একটা আপু অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য আসছে থাক আপু আপনাকে অ্যাটেনশন দিয়ে নিজের সময় নষ্ট করতে চাই না এরকম তো কেউ আসে না আমার লাইভে কই থেকে আসছেন একটু নিজের দায়িত্বে চলে যান তাইলে আমি তো কখনো দেখি না আমার লাইভে এরকম কেউ আসে নর্মালি আর আপনি নীতু আপুকে বলতেছেন নীতু আপু আমাকে তিন চার বছর ধরে ফলো করে সো প্লিজ ভাই আচ্ছা উইন্টারে মেসটা মনে হয় বেড়ে যায় হ্যাঁ এটা কিন্তু হয় কেন জানেন কারণ ওই আপনার ওয়েদারের জন্য অনেকে ভাবে যে আপনার সামারে রোদ বেশি গরম বেশি সো ট্যান পরে কিন্তু না আপনার কিন্তু উইন্টারে বেশি ট্যানটা পরে একটা হেল্প চাই প্লিজ কইর ব্রাইডাল মেকআপের জন্য কি কি প্রোডাক্ট লাগবে ভেরি ফানি কোয়েশ্চেন আপু ভেরি ফানি কোয়েশ্চেন আই হ্যাভ নো আনসার অফ দ্যাট ভেরি ফানি কোয়েশ্চেন আচ্ছা ওকে সো আমি স্ক্রাব করে নিচ্ছি এখন স্ক্রাবটা রিমুভ করে আমি একটা বডি প্যাক লাগাবো যেটা ডি ট্যান বডি প্যাক কজ যেটা বলছিলাম যে উইন্টারে কিন্তু খুব ইজিলি ট্যান পরে যায় আপনি স্কিনে বলেন বডিতে পরেন উইন্টার মানে আপনার ট্যানটা খুব ইজিলি পরে যায় সো বডিটাকে ডি ট্যান রাখার জন্য একটা বডি প্যাক ইউজ করবো এখন ডি ট্যান বডি প্যাকটা ফ্রম এম এন এস সিক্রেট আর এটা যে এমন না যে খালি আপনার ট্যান পরলে ইউজ করবেন দেখেন আমার হাতটা যে গ্লোটা করে এই স্ক্রাব ইউজ করলে অসম্ভব গ্লো করে পার্লারে পেডিকিওর ম্যানিকিওর সল্ট ইউজ করে মানে ওরা তো বুঝে মানে সরি বুঝে না এটা বলাটা ঠিক না মানে অনেক সময় দেখা যায় র্যাঙ্গ প্যান্ডার না জেনে ইউজ করে জাস্ট পানিতে সল্ট গুলায় দেয় এটা ডিটক্সিফাই করে তো এই জন্য স্টুডেন্ট অত বাজেটে নাই তাই করতে পারছে না আমার বাজেট তো ক্লাসের একদমই কম নর্মালি তো সবাই ফিফটি সিক্সটি থাউজেন্ড নাই ব্রাইডের ক্লাসে সো আমি এত কম রেখেও যদি বলেন তাহলে কি বলবো বলেন ঘুম থেকে উঠে তোমাকে দেখি শান্তি থ্যাংক ইউ আচ্ছা সো এটা হচ্ছে আমার হাত এত গ্লো করে দেখেন আমার ড্রাই করে ফেলছি হাতটা খুব সুন্দর গ্লো করে হচ্ছে আপনার কেভিয়ার বডি স্ক্রাবটা দিয়ে এখন ইউজ করব হচ্ছে আমি আমাদের ডি ট্যান বডি প্যাকটা এখানে ইনগ্রেডিয়েন্ট লিস্টটা আসলে আমার সবচেয়ে 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 বেশি পছন্দ আমি একটু অ্যাপ্লাই করতে করতে আপনাদেরকে ইনগ্রেডিয়েন্টটা সম্পর্কে বলছি অসম্ভব ভালো একটা বডি প্যাক করছে মানে ইনগ্রেডিয়েন্টের কালেকশনটা ইনগ্রেডিয়েন্টের আপনার কি বলে খুবই মানে ভালো লাগছে আমার কাছে খুবই খুবই ভালো লাগছে আচ্ছা এই টাইপের যে এটা কিন্তু একদমই হান্ড্রেড পার্সেন্ট হার্বাল একটা প্রোডাক্ট এগুলোতে কোনো পানি লাগানো যাবে না আর চাইলে ফ্রিজে স্টোর করতে পারবেন আচ্ছা লিপ বামটা পারমানেন্ট লিপিং করবে হ্যাঁ আপু পারমানেন্টলি লিপিং করবে আচ্ছা সো এখন আমি একটু বডি প্যাকে নিয়ে নিচ্ছি এটা নর্মালি তো আপনার এই কালার থাকে বাট এটাতে যেহেতু জাফরান আছে কাশ্মীরি জাফরান আছে এটা না পানি দিয়ে মিক্স করলে একদম আপনার রেড একটা কালার হয়ে যায় মিক্স করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ফেসের এক সাইডে কিছু স্পটস আছে স্কিন কেয়ার করে ওইগুলো যাচ্ছে না চেপে বসে আছে মুন আপু বলেছিল এমনি সিক্রেটের থানা কাটা টানা সাত দিন ইউজ করতে যেতে বাধ্য এই থানা কাটা ফুল দুই মাস শেষ করেছি স্পটস গুলো যায়নি আচ্ছা কিছু সাজেস্ট করতে পারবেন স্পটস যাওয়ার জন্য একবার বলেছিলেন মডারেটরদের এতটা নলেজ থাকে না আমি বলি কখনোই বলিনি আপু সরি আপনি ভুল শুনেছেন পেইজে মেসেজ দিয়ে কিছু আস করলে আমরা প্রপার আনসার না আপু এটা আপনি পুরাই আমার উপর একটা মিথ্যা কথা বলছেন না আপু আমি কখনোই এই কথা আমার মুখ দিয়ে কখনোই বের করে নিজে প্রপারলি মডারেটার যে নলেজ থাকে না আপনার একদমই মনে হয় শুনতে ভুল হয়েছে হয়তো বা আপনি আমার কথাটা কোনো একটা কথা ভুল বুঝছেন আমি কখনো এরকম কিছু বলিনি আর হচ্ছে যে আপনার স্পটস যাচ্ছে না আপনি সানস্ক্রিন কি ইউজ করছেন আমি কিন্তু সানস্ক্রিন নিয়ে বলছিলাম যে সানস্ক্রিন আপনাকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে সানস্ক্রিন ইউজ করে থানা কাটা ইউজ করেন আর স্পটস যাওয়ার একদিন গ্যাপ দিয়ে দিয়েও ইউজ করতে পারেন বডি প্যাকটা আর ইনগ্রেডিয়েন্ট নিয়ে যেটা বলছিলাম আমার এত ভালো লাগছে এটার ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলা প্রথমত এখানে হচ্ছে জাফরান আছে জাফরান বডি স্কিনকে ব্রাইট করতে সাহায্য করে তারপর 
ক্লিনজিং ইনগ্রেডিয়েন্টটা যদি গুলো যদি বলি বেন্টোনাইট ক্লে কেউলিন ক্লে এবং ওটস আছে এটার মধ্যে বডি স্ক্রাবের মধ্যে বডি প্যাকের কথা বলছি আমি সো বেন্টোনাইট ক্লে কেউলিন ক্লে অ্যান্ড ওটস এগুলো না স্কিনটাকে অসম্ভব আপনার ক্লিন করতে সাহায্য করে দেখবেন যে নর্মালি স্কিন যারা ক্লিন করতে চায় বলে যে ক্লে ইউজ করতে ক্লে মাস্ক ইউজ করতে এখানে স্ট্রং দুইটা ক্লে ইউজ করা হয়েছে বেন্টোনাইট ক্লে অ্যান্ড ক্লেওরিন ক্লে সাথে ওটস ওটসও কিন্তু আপনার স্কিন ক্লিন করতে খুব ভালো কাজ করে এরপরে যদি আমি ব্রাইটনিং ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো বলি এখানে হানি আছে স্কিনকে ব্রাইট অ্যান্ড ময়শ্চারাইজ রাখবে পাশাপাশি এখানে আছে হচ্ছে আপনার কাশ্মীরি জাফরানটা যেটা স্কিনটাকে ব্রাইট করে মসুর ডাল আছে অ্যান্ড কাঁচা হলুদ আছে মসুর ডাল আর কাঁচা হলুদ আপনাদের আমমুড়া কখনো বলছে না কেন যাই না আমার আম্মু অলওয়েজ আমাকে বলতো আমমুড়া কিন্তু এরকম হার্বাল প্রোডাক্ট অনেক বেশি ইউজ করতো তখন তো আর এরকম প্যাকেজ প্রোডাক্ট ছিল না সো আম্মু আমাকে অলওয়েজ বলতো যে ব্রাইটনিং এর জন্য মানে ন্যাচারাল ব্রাইটনিং যেটাকে বলে মসুর ডাল মধু জাফরান কাঁচা হলুদ এগুলো দেখবেন আম্মুদের মুখে অনেক আমরা শুনছি তাই না এগুলো কিন্তু আমাদের স্কিনটাকে ব্রাইট করতে অনেক সাহায্য অনেক আমরা আছে দেখবেন যে কাঁচা হলুদ বেটে বেটে ফেসে অ্যাপ্লাই করতে পারে বাট ডিরেক্টলি কিন্তু কাঁচা হলুদ ইউজ করা উচিত না এটাতে কিন্তু অনেক বেশি সানটান পড়ে যায় অনেক স্কিনটা বার্ন হয়ে যেতে পারে এটা তো আমরা এখন বুঝি সো যেটা হয় যে এই ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলা খুবই ভালো কিন্তু সবগুলার একটা প্রপার না মিক্সচার দরকার সবগুলা প্রপার একটা অনুপাতে দরকার যেই অনুপাতটা আপনি এই বডি প্যাকে পেয়ে যাবেন ধরেন এখানে যে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলা দেওয়া আছে আমরা তো নিজেরাই বাসায় এগুলো কালেক্ট করে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারি তাই না কেন আমরা এরকম প্যাকেট সাপোজ আমি যদি আমার কথা বলি আমি তো দেখতেই পাচ্ছি এখানে কি ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে আমি কি বাসায় ওগুলো নিয়ে মিক্স করে ইউজ করতে পারি না না কজ যখন নাকি ওইগুলো আমরা এইভাবে র্যান্ডামলি মিক্স করে ইউজ করব সেটার অনুপাতটা ঠিক থাকবে না কখনোই এখানে যেটা হয় যে এই প্রোডাক্টগুলো যেহেতু ওনারা মেক করছে খুব নলেজের সাথে এখানে প্রপার একটা অনুপাতে থাকে সবগুলো ঠিক আছে সাপোজ হার্বাল প্রোডাক্টগুলো অনেকেই ভাবে যে কয়েকটা মিক্স করে অ্যাপ্লাই করে ফেলি এটা কিন্তু স্কিনের অনেক ক্ষতি হয় হয়তো বা ইনস্ট্যান্টলি মনে হবে যে আল্লাহ স্কিন ব্রাইট লাগতেছে এই লাগছে সেই লাগছে বাট লং রানে কিন্তু সেটার অনুপাতের জন্য অনেক ক্ষতি হয় দেখবেন যে যারা স্কিন স্পেশালিস্ট কখনোই সাজেস্ট করে না র অ্যান্ড হার্বাল একদম আপনি বাসার মধ্যে মিক্স করে অ্যাপ্লাই করাটা কখনোই রেকমেন্ড করে না সেটা ওনারা সো এই জন্য আমরা আসলে এই ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো খুবই ভালো ইনগ্রেডিয়েন্ট বাট আমাদের যেটা করতে হবে প্রপার অনুপাতে আছে এরকম প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে যেমন ধরেন আমি যদি বলি বডি প্যাকটার কথা এখানে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো প্রপার অনুপাতে পেয়ে যাবেন আপনি এম এন এ সিক্রেটের বডি প্যাকটাতে আমাদের কিন্তু সবগুলো মানে ইনগ্রেডিয়েন্টই খুব পরিচিত আমরা কিন্তু চাইলে নিজেরা নিয়ে এটা লাগাতে পারবো না স্কিনের উল্টা আরো ক্ষতি হয়ে যাবে তখন সো এই জন্য বেটার আমরা এত ইজিলি পেয়ে যাচ্ছি এগুলো নিয়ে অ্যাপ্লাই করা যায় আমার কাছে বেটার মনে হয় আমার কিন্তু নিজে নিজে ওরকম মিক্স করাটা খুব বিরক্তিকর মনে হয় আচ্ছা ইউজ করছি হচ্ছে আমি এম এন এস সিক্রেটের বডি প্যাকটা ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো তো আপনাদেরকে বলেই দিলাম এগুলো হচ্ছে মেজর ইনগ্রেডিয়েন্ট সেই সাথে তো আরো কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে বডির স্কিনটাকে ভালো রাখার জন্য কালো দাগ পড়ে যায় মুখের বডি কেমন যেন ট্যান হয়ে যায় উইন্টারে মুখে আর বডিটা কেমন কালো দাগ পড়ে যায় আপু সেটারই আমি সলিউশন দেখাচ্ছি এখন আচ্ছা আমার এই হাতটা একটু মানে রাখতে পারছি না কজ আমার স্কিনটা ক্লিন করা দরকার হয়ে গেছে এখন আপু অনুভূতি ছো আপু এইটাই তো এখন দেখাচ্ছি আপনি একটু ফুল লাইফটা দেখেন আমি সেই ক্ষেত্রেই বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে ফুল লাইফটা দেখলে কিন্তু আপনি বুঝে যাবেন আচ্ছা আমি এখন অক্সিজেন মাস্কটা রিমুভ করে ফেলবো ফেস থেকে এটা একটু এরকম করে হালকা করে মাসাজ করতে ভালো লাগে আমার এখানে কোনো দানাদার কোনো জিনিস নাই স্ক্রাবিং এর কিছু নাই বাট খুবই সুন্দর আমার না এটা হালকা করে একটু মাসাজ করে রিমুভ করলে মনে হয় স্কিনটা এত সুন্দর গ্লো করে অ্যান্ড হচ্ছে এত পলিশড লাগে এটাই আমার মজা লাগে আমার না নর্মালি হচ্ছে সবাই হচ্ছে সবাই না অ্যাকচুয়ালি অনেকেই বলে যে মানে ফর্সা হওয়া মানে ইউজ দ্য থিক মানে সাদা মানে বাস শেষ কিন্তু আমার কাছে যেটা আমি স্কিন বুঝি যে স্কিনটা খুব সুন্দর গ্লো করবে স্কিনটা দেখতে হেলদি অ্যান্ড পলিশড লাগবে অনেকে বলে না যে আপু আমার স্কিনে মেক আপ বসে না সো সেটার প্রথম কাহিনী হচ্ছে আপনি স্কিন কেয়ারটা প্রপারলি করছেন না এই জন্য আপনার স্কিনটা স্মুথ না পলিশড না সো ওই পলিশ স্কিনটা হচ্ছে আমার অনেক বেশি পছন্দ আমি তো মেলাজমা সেরাম আর এম এন এ সিক্রেটের নাইট ক্রিম ব্যবহার করি মেসটা যাবে নাকি স্নেল এসেন্স ক্রিমটা না স্নেল এসেন্স করার দরকার নাই যেভাবে করছেন ওভাবেই করতে থাকেন জানা থাকু মেসটা আমাদের স্কিনের সবচেয়ে ডিপ লেয়ারে থাকে নর্মালি
আপনি মানে ট্রাস্ট রেখে করেন যে এটা হবে কাজ করবে আমি কন্টিনিউ করব আমি একদিন অ্যাপ্লাই করব তিন দিন করব না চাবো যে মেসটা হলে এক সপ্তাহে চলে যাবে এভাবে না মেসটা কাজ করে না আপনি অনেক কিছু এরকম আছে যে ওয়ান উইকে আপনি রেজাল্ট পাবেন বাট মেসটার রেজাল্ট ওয়ান উইকে পাওয়া যায় না বিকজ এটা একদম স্কিনের ডিপ লেয়ারের থেকে মেসটাটা পড়ে মেসটা কখনো দেখবেন একদিনে পড়েও না আপনি সানস্ক্রিন অনেক মাস ধরে অনেক বছর ধরে সানস্ক্রিন না ইউজ করতে 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 আপনার স্কিন রোদে ইফেক্ট হতে 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 অনেক দিন পর তারপর মেসটাটা পড়ে সো এই জন্য এটা যেতেও কিন্তু সময় লাগে আচ্ছা এটা আমি রিমুভ করে নিলাম আমাদের অক্সিজেন মাস্কটা স্কিনটাকে হাইড্রেশন দিবে এটা কিন্তু উইন্টারের জন্য অক্সিজেন মাস্কটা আমার খুব পছন্দ এখন আমি নেক্সট একটা আরেকটা প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি যেটা উইন্টারের জন্য আমার খুব পছন্দ সেটা হচ্ছে অবশ্যই রোজ আমাদের রোজ জেলি মাস্কটা রোজটা বলেন অথবা কেমোমাইলটা বলেন যেটাই ভালো লাগে আপনার ইউজ করতে পারবেন আমার স্কিনটা দেখেন কিরকম পলিশ লাগতেছে এই পলিশনেসটা আসে হচ্ছে মানে আপনার প্রপার স্কিন কেয়ার করলে আচ্ছা হাইড্রেশনের জন্য আমার খুব পছন্দ এটা কেন ব্ল্যাক হয়ে যায় খালি হাইড্রেশনের জন্য আমার পছন্দ হচ্ছে আপনার এম এন সিক্রেটের রোজ জেলি মাস্কটা অসম্ভব ভালো লাগে এই রোজ জেলি মাস্কটা আমার আচ্ছা স্কিনটা অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ উর্মি আপু বিল্লাল আহমেদটা কি আমি দেখতেছি না তাকে কমেন্ট যদি আমার সামনে না আসে ব্লগ কিন্তু করব তাসনিম আপু আমি এই লাইভের পরই হচ্ছে আমার মেকআপ ক্লাস নিয়ে কথা বলতে আসবো সো যারা নাকি প্রফেশনাল ব্রাইডাল মেকআপ ক্লাসে ইন্টারেস্টেড অথবা আপনারা অলরেডি বুক করে ফেলছেন তারা প্লিজ লাইভে থাকেন মেকআপ লাইভ না এমনি একটা লাইভে আমি এতদিন ধরে ওয়েট করে আসি যে লাইভটা করবো এখন পর্যন্ত করা হচ্ছে না সো এই লাইফটার পরই সেটাতে আসবো আচ্ছা আমি রোজ জেলি মাস্কটা ইউজ করবো হাতে এটা ইউজ মানে অ্যাপ্লাই করে না করতে পারতেছি না দেখি করতে করতে পারি আচ্ছা তো আমি ইউজ করতেছি এখন হচ্ছে রোজ জেলি মাস্কটা চার বছরে মনে হয় না মনে হয় কম না আমাকে খুব ভালো করেই চিনে আপু আমি ইউজ করেছি যখন প্রোডাক্টগুলো তাহলে তো আমি অবশ্যই রিভিউ দিব সেটা ভালো হোক আর খারাপ হোক তাই বলে আমাকে উল্টাপাতা কথা বললে আমি শুনবো থাক সমস্যা নাই আমি কিছু মনে করি নাই আমার ইন্টেনশন দিতে আসছিল দুই মিনিটের জন্য বাট আমার অ্যাটেনশন দেই নাই সরি নিতু আপু আমাকে মানে এখন আমি কিছু বললে নিতু আপু জানেন কেউ মানে মানুষ বলবে যে আপনি হয়তো বা আমার রিলেটিভ বা মেবি আই পে ইউ টু টক গুড থিংস অ্যাবাউট মি বাট এখন এই জন্য মানে কি বলবো অনেক কিছু মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছা করে বাট বলি না ওইটা নিয়েও দেখবেন যে উল্টা পাল্টা কথা বলবেন সো আর কি সাইলেন্ট থাকাটা বেটার আর নিতু আপু আমাকে এতদিন ধরে ফলো করছে আর আমি এটা অনেক এনকারেজ করি কি কেন জানেন যে আপনার ভালো লাগলে বলবেন খারাপ লাগলে বলবেন এখানে অনেকগুলো আপু দেখেন বলতেছে যে আপু আমি এইটা ইউজ করছি রেজাল্ট পাই নাই আমি কি তাকে ধরে ব্লক করে দিছি বলেন তো একটু আমাকে আমি কি একবারও দেখছেন যেরকম কেউ কমেন্ট করলে ব্লক করে দিচ্ছি বা সামথিং আপনারা ভালো কথাও বলবেন খারাপ কথাও বলবেন কেন কি মানে রিভিউর কথা বলছি কারণ আপনার রিভিউ দেখে আরেকজন বুঝবে প্রবলেমটা সব যে আমি জানবো আমি তো বিশ্ব জ্ঞানি না যে আমি সব জানি সো আপনি ইউজ করে কি বেনিফিট পাইছেন সেটা যদি আপনি শেয়ার করেন তাহলে অন্য কি অন্যরাও কিন্তু জানবে সেই ব্যাপারে সাপোজ একটা প্রবলেম আমি নাই সাপোজ আমি আমার স্কিনে একনে নাই হ্যাঁ আমার কিভাবে আমি বলবো যে এই প্রোডাক্টটা একনে কমাই দিবে কিভাবে বলবো বলেন সো যখন আগে আমি দেখব যে আমার সাজেশনে আপনারা ইউজ করতেছেন প্রোডাক্টটা দেন রিভিউ দিচ্ছেন তখন আমি বুঝবো যে না আসলে প্রোডাক্টটা কাজ করে যেমন ধরেন কোজিমালা সিরিজের আমার কিন্তু তেমন একটা একনে কখনো ছিল না একটা দুইটা হইতো সেটা কোজিমালায় চলে যেত বাট সিভিয়ার একনে যে কেসগুলো ওগুলো আমি কিভাবে জানি যে কোজিমালায় গেছে বজ আমাকে আপনারা ইউজ করে করে রিভিউ শেয়ার করছেন আজান দিচ্ছ তো আমি চুপ করে অ্যাপ্লাই করি
এখানে আসার পর মানে আমি সুন্দর করে ট্রলিতে সাজাইছি সবকিছু অ্যান্ড এই জিনিসটা ট্রলিটা একটু এলোমেলো বাট আমি কিন্তু এখন মোটামুটি গোছানো আমি আগের থেকে একটু গোছানো হইতে পারতেছি আচ্ছা This is my very first comment. Thanaka review Aachya Apu, Sadia, Afrin, Khan, Mou Apu. Already on it, I have posted it. I have to check it out. 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 I have dark spots. And active acne is not too much. Skin is smooth. I have to use it. Acne skin, acne prone skin. I have to say that acne is not too much. I have to use it in the first time. टनारे रुटीन सेराम ट्राई कर फेस पैक रोज जेलि मास्क खुब भलो हेल्थ स्किन पा अच्छा फेस ए ना घटा हो घटा मान जिसमें 
মেলাজমাসের আমার স্পটলেস নাইট ক্রিমটা একসাথে ইউজ করলে ভালো পাওয়া যায় রেজাল্ট তাহলে কি দিনের বেলা স্নেল এসেন্স ক্রিম ইউজ করে সানস্ক্রিন দিলে কোনো প্রবলেম হবে না না কোনো প্রবলেম নাই কোনো প্রবলেম হবে না হেয়ার লম্বা করতে কি ইউজ করবো হেয়ার লম্বা করতে হেয়ারটা ভালো রাখতে হবে এক্সাক্টলি আপু আমি যদি ছোট একটা উদাহরণ দিই এখন যেহেতু শীতকাল স্কিন কেয়ার করা খুব একটা হচ্ছিল না এমন এক পিম্পল দেখা যাচ্ছিল আচ্ছা মুখে আমি কি এখন প্রোডাক্টের ডোজ দিতে পারবো নাকি ইমাপু বলে দিচ্ছে যে কোজিমালা সিরিজ ইউজ করলে কখনোই পিম্পল হবে না না বুঝে আসলে কথা বলা উচিত না অনেকে বুঝতে পারে না আস্তে আস্তে শুনতে শুনতে বুঝবে এরকম আর কি আচ্ছা সো এখন আমি রিমুভ করে ফেলি যেহেতু লাইভ এটা নর্মালি আমি ড্রাই হওয়া পর্যন্ত রেখে দিই ড্রাই মোটামুটি হয়েছে এখন রিমুভ করে দিচ্ছি আমি রিমুভ করে নিচ্ছি অ্যান্ড আমার ফেস মাস্কটাও রিমুভ করে ফেলবো কারণ লাইভে আসলে অত টাইম হয় না অলরেডি আমার দেখা যায় অনেকক্ষণ থাকি আমি লাইভে বাট স্টিল এত সময় তো আপনারা বসে থাকবেন না আমি রিমুভ করে ফেলছি আর আমার এই লাইভের পরে কিন্তু আমি আমার প্রফেশনাল ব্রাইডাল ক্লাসের লাইফটা করব এটার পর পরই তো থাইক এন্ড সবাই কজ সেখানে আমি একদম ইন ডিটেল কথা বলবো প্রফেশনাল ব্রাইডাল ক্লাস নিয়ে যেটা আমি অনেকদিন আগেই করার প্ল্যান ছিল টাইম করতে পারিনি দেখে করা হয় নাই তো আজকে ইনশাল্লাহ করব ও ফেগুলো না আপনার রিমুভ করাটা খুব ডিফিকাল্ট লাইভের সামনে বসে এই যে দেখেন জাফরান আছে দেখেন এই যে জাফরান বডি প্যাকটার মধ্যে জাফরান ইউজ করা হয়েছে আপনার নিজেরই বুঝবেন জাফরানের জন্যই কিন্তু একদম রেড ডিশ একটা কালার চলে আসে বডি প্যাকটার মধ্যে চকলেট খাবেন চকলেট কয়েকদিন ধরে অনেক খাইছি খাবো না আপনার কি চকলেট বেশি ফেভারেট আমার না মানে বডি প্যাকটা রিমুভ করতেছি বাট মনে হচ্ছে যে আমি কোনো ময়শ্চারাইজার ঘষতেছি মানে ওই আপনার স্পেশালি যে এমনিতেও মার্শাল আমার বডি স্কিনটা অনেক ভালো হয়েছে ময়শ্চারাইজ রাখ থাকছে বললাম না ড্রাই মানে ড্রাই ওয়েদারেও আমার স্কিন অনেক ময়শ্চারাইজ সো আই এম সো হ্যাপি ফর দ্যাট আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার কেভিয়ার বডি স্ক্রাবটা এত ময়শ্চারাইজিং মানে নর্মালি কিন্তু এরকম হার্বাল প্যাকে অনেক ড্রাই হয়ে যায় স্কিন সো কেভিয়ারটা একদম ময়শ্চারাইজিং রাখে সো আমি বলবো যে আপনারা বডি প্যাক ইউজ করার আগে কেভিয়ারটা দিয়ে স্ক্রাব করে নিয়েন ময়শ্চারাইজ থাকবে বডিটা এই প্যাক পেজ থেকে করবা না আপু হ্যাঁ হ্যাঁ এই পেজ থেকে করব আজকে মিতু আপু নাই মিতু আপু ইদানিং দেখতেছি লাইভে মনে হয় অতটা থাকতে পারে না ওই কমেন্ট করে মিতু আপু তুলি আপু মিতু আপু তারপরে এরকম যারা রেগুলারলি আমাকে দেখে মানে সবাই হচ্ছে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ কমেন্ট করেন সব পোস্টে রিয়াক্ট করেন আই এম সো হ্যাপি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে আমার মনে হচ্ছে গোসল করে আসি যায় ইটস সো ডিফিকাল্ট টু রিমুভ আমি একটু ক্লিন করে আসি হ্যাঁ হাত টানা হয় আমি ইয়ার ইউজ করবো তো একটা মিনিট ওয়েট করে আমি একটু হাতটা ক্লিন করে আসি বিকজ ইয়ার করতে হবে আমাকে কি বলে এটাকে ময়শ্চারাইজার ইউজ করবো চাওয়াল আনা হয় নাই টিসুও নিলাম না ধুর কোন প্রোডাক্ট কত ইমেল কোনটার প্রাইস কত এক্সপায়ারি ডেট কত যে কোনো কোয়ারিজ আপনি মেসেজ করেন আপনি রিপ্লাই পেয়ে যাবেন জাস্ট এম এন এ সিক্রেটের মানে মুদ গ্যালারি পেজে মেসেজ করেন তাহলে রিপ্লাই পেয়ে যাবেন ওকে সো এই যে দেখেন আমি মানে এটা দেখে আই গেস বোঝা যাচ্ছে নর্মালি কিন্তু একদম ড্রাই হয়ে যায় বাট ভেজা যদিও বাদ স্টিল আমি বোঝাতে পারছি না যাই না মানে টাচ করলে এটা মনে হচ্ছে খুব ময়শ্চারাইজিং এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগছে ওকে সো যখন নাকি মাত্র আমরা শাওয়ার করে আসি একটু একটু আমাদের স্কিনটা বডি স্কিনটা ড্যাম থাকে না ওই ড্যাম বডি স্কিনে আমি এখন একটা জিনিস করি সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি এই বডি ড্যাম বডি স্কিন লাইক হালকা হালকা ভেজা হাতটা বা বডি স্কিনটা এই টাইমে এটা আমি ওয়াশরুমে রাখলে বেস্ট হবে এই টাইমে যদি আপনি কোকোনাট সিরামটা বডিতে ইউজ করেন মানে বডি স্কিনটা যে কি পরিমাণ সফট হেলদি অ্যান্ড হাইড্রেটেড থাকে মাই গড যে কোনো টাইমে তো ইউজ করতে পারেন মানে এটা আমার ট্রিক একটু হালকা হালকা ভেজা মানে মাত্র শাওয়ারের পর আর কি আপনি ওয়াশরুমে রেখে যেতে পারেন অথবা বাইরে রাখেন যেখানে ইচ্ছা আমি হচ্ছে এই যে আমার কোকোনাট সিরামটা ইউজ করতেছি অন মাই বডি এটা চুলেও ইউজ করি বডিতেও ইউজ করি ফুল বডিটা এত সুন্দর সফট থাকে আর গ্লো করে উইন্টারের জন্য মানে মাস্ট হ্যাভ একটা জিনিস আমি বলবো হাইলি হাইলি রেকমেন্ড করব উইন্টারের জন্য কাজ এত সুন্দর করে আপনার স্কিনটা দেখবেন ড্রাই হচ্ছে না রেগুলার যদি ইউজ করতে থাকেন 
উইন্টারে সবার বডি স্কিনের অবস্থা পুরো ধাজিয়া উড়ে যায় ড্রাই হয়ে পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে যায় স্কিনটা দেখবেন ড্রাই হবে না মানে অল দা টাইম মশ্চারাইজ থাকবে গ্লো করবে এত হাইড্রেটিং একটা প্রোডাক্ট এই সেরামটা অসম্ভব পছন্দ আমার এটা আর সবচেয়ে ভালো কথা বডির জন্য না খালি একটা সেরাম নিয়েটা আমার একটু বেশি এক্সট্রা কিছু মনে হয় বাট এইটা বডিতেও ইউজ করা যায় হেয়ারেও ইউজ করা যায় হেয়ারের জন্য মানে মাস্ট হ্যাভ একটা জিনিস হেয়ারে তো ইউজ করি সো এই জন্য বডি তো একই সাথে বডি তো ইউজ করা যায় দেখে ভালো লাগে না হয় খালি শুধু বডির সেরাম একটু বেশি মনে হয় আমার কাছে পার্সোনাল ওপিনিয়ন সো যারা পারচেস করছেন বডিতে অ্যান্ড হেয়ারে একই সাথে ইউজ করতে পারবেন চুলটা আপনার এই উইন্টার আসার পর যেটা হয় যে হেয়ার কেয়ারটা করা হয় না মানে স্পেশালি তেল ইউজ করা হয় না বা অনেক লং টাইম যে আমরা শাওয়ারে থেকে প্যাক ইউজ করে বসে থাকবো এই জিনিসটা উইন্টারে হয় না বললেই চলে আমার হয় না আমি যাই না অনেক সাথে কারেজ করতে কাছে মানে আমার কাছে মনে হয় কিভাবে আমি ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আসবো এরকম এই ঠান্ডাটা যে পড়ছে এই টাইমটাতে তো এই টাইমের জন্য আমি বলবো একদম বেস্ট একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে এইটা কোকোনাট সিরামটা নর্মালি হেয়ার সিরাম হয় খালি বাট এটা আপনি হেয়ারেও ইউজ করতে পারবেন বডিতেও ইউজ করতে পারবেন যাদের নাকি এরকম রেগুলার তেল ইউজ করার সময়টা পান না যে তেল দিয়ে বসে থাকবো তারপর শ্যাম্পু করব ইজিলি কিন্তু আপনি কোকোনাট সিরামটা ইউজ করতে পারবেন দেখেন এটা একদমই সিরাম যেহেতু একদমই গ্রিসি না অয়েলি না নর্মালি কিন্তু কোকোনাট অয়েল যেটা হয় অনেক অয়েলি হয় সেটাকে আবার শ্যাম্পু দিয়ে রিমুভ করতে হয় এটা তো একদমই হেয়ারে বা বডিতে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় সুন্দর করে হেয়ারটা সফট থাকে শাইনি থাকে ফ্রিজিনেসটা একদমই দূর হয়ে যায় আমি একটু আপনাকে ব্রাশ করে দেখে আমি এখনো ঘুম থেকে ওটা আজকে হেয়ার ব্রাশ করি নাই লাইভে করার জন্য আমার চুল কিন্তু অনেক ড্রাই অসম্ভব ড্রাই আর এই কয়দিন তো বললামই যে কোনো কেয়ার করা হয়নি দেখেন কত সুন্দর চুলটা একদমই আপনার ফ্রিজিনেসটা চলে যায় হেয়ার ব্রাশ করতে ইজি হয় ডি ট্যাঙ্গেলড হয়ে যায় অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনি কোকোনাটের যে গুডনেস গুলা কোকোনাট কিন্তু চুলটাকে স্ট্রং করে তারপরে হচ্ছে আপনার যদি নাকি স্পিটেন্স থাকে সেটাকে কিয়র করতে সাহায্য করে শাইন দেয় হেলদি নরিশ রাখে সেই সব গুডনেস কিন্তু কোকোনাটের আপনি পেয়ে যাচ্ছেন বাট আপনাকে কোকোনাট অয়েল ইউজ করলে যেটা হয়তো মেসি হয়ে যায় ওয়াশ অফ করতে হয় সেগুলো করতে হচ্ছে না সো এই জন্য আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে কোকোনাট সিরামটা চুলেও ইউজ করতে পারবেন বডিতেও ইউজ করতে পারবেন আমেজিং একটা প্রোডাক্ট সো আই এম ইউজিং দিস কোকোনাট সিরাম অসম্ভব ভাল লাগছে স্পেশালি এনস এ আমার হেয়ার তো অনেক ড্রাই কজ রিবন্ডিং করা সেভারাল টাইমস খাওয়ে করা সো এনটা একদম দেখা যায় কি ফ্রিজি হয়ে থাকে এটা দেখেন একদম সেরামের গুডনেস প্লাস কোকোনাট অয়েলের গুডনেস দুইটা এখানে একসাথে খুবই ভালো লাগে আমার এই জন্য এটাকে তারপরে হচ্ছে যে চুলটা ফ্রিজি হয়ে থাকে না মোস্ট অফ দ্য টাইম ইজিলি কিন্তু সেরামটা একদম শাইন দিবে চুলে ফ্রিজ ফ্রি করে দিবে খুব বেশি ম্যানেজেবল করে দেয় আর নর্মাল সেরামে কিন্তু এই জিনিসগুলো থাকে না লাইক কোকোনাটের গুডনেস কিন্তু নর্মাল যে কোনো সেরাম থেকে পাবেন না অনেক সেরামই এরকম আছে লিভন সেরাম গুলো যে আপনার হেয়ারটাকে ফ্রিজ ফ্রি করে ডি ট্যাঙ্গেল করতে হেল্প করে বাট এইটা তো সেইগুলো করে প্লাস আপনি কোকোনাটের যে গুডনেস গুলা লাইক চুল শাইন করা হেলদি রাখা সেই গুডনেস গুলাও পেয়ে যাচ্ছেন এই জন্য আমার এই সেরামটা অনেক পছন্দের আচ্ছা আমি তারপর ব্রাশ করব একটু ফেসটা প্যাকটা রিমুভ করে ফেলি তারপর আবার ব্রাশ করব জুয়াপু কি খবর আপনার ওই মেকআপটা দেখে আমি আজকে হা করে তাকায় আসি সকালবেলা উঠে কালকে মনে হয় পোস্ট করছেন এত ক্রিয়েটিভ আপনি মাসাল্লাহ 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 আমি জিন্দেগি তো ওই টাইপের জিনিস পারি না আমার খুব কেমন জিনি লাগে ওকে সো আমি হচ্ছে রিমুভ করে ফেলতেছি আমাদের রোজ জেলি মাস্কটা ডিপলি স্কিনকে হাইড্রেট করে হচ্ছে রোজ জেলি মাস্কটা উইন্টারের সব স্কিনের জন্য এটা মাস্ট হ্যাভ একদম সব স্কিনের জন্য মাস্ট হ্যাভ উইন্টারে এখন আর সময় পাই না ওইটা ইনস্টাতে ট্রেন্ডিং এ ছিল আরে বাবা রে বাবা মাসাল্লাহ আগে অনেক অনেক লেট করতাম এখন সময় পাই না এত সুন্দর হয়েছে ওইটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে অনেক ক্রিয়েটিভ ব্লেন্ডিং টা স্পেশাল অনেক সুন্দর হয়েছে ব্লেন্ডিং টা একদম স্পিনলেস একটা ব্লেন্ডিং ছিল খুব ক্লিন রকম শার্প একটা লুক ছিল খুব ভালো লাগছে আমার
সো আমি ফেস প্যাকটা রিমুভ করে নিলাম মানে মাস্কটা যেটা জেলি মাস্ক ইউজ করলাম খুব সুন্দর কিন্তু গ্লো করে মাস্কটা ইউজ করলে আর যে যাদের নাকি একেবারে স্কিনটা ড্রাই স্কিন ড্রাই প্যাচেস থাকে চামড়া উঠে সেই টাইপের স্কিনের জন্য কিন্তু রোজ জেলি মাস্কটা খুবই খুবই ভালো হবে খুবই ভালো আর যদি আমি সেরামের কথা বলি আপনার যদি কোকোনাট স্যুট করে আপনি কিন্তু ফেসের স্কিনও এটা ইউজ করতে পারবেন হেয়ার ইউজ করতে পারবেন বডি স্কিনে ইউজ করতে পারবেন ফেসে যদি কোকোনাট স্যুট করে ইউজ করতে পারবেন আমার ফেসে হচ্ছে কোকোনাট অ্যালার্জি সো এই জন্য আমি ফেসটা ইউজ করি না একদমই মানে লাইট ওয়েট একদমই নন বিসি একটা ফর্মুলা এটার সেরামটার এই যে দেখেন স্কিনটা গ্লো করে সো একদমই সফট থাকে স্কিনটা মানে আপনি শাওয়ার করে আসলেও দেখবেন যে স্কিনটা খুব সফট লাগছে মানে ডে বাই ডে ইউজ করতে থাকলে খুবই সফট নারিশ করে হাইড্রেটেড থাকে যাদের একদমই মানে আপনার ড্রাই স্কিন বা উইন্টারে না সবার জন্য আমি এই স্টেপটা মাস্ট বলবো আপনি উইন্টারের জন্য পুরো উইন্টারটায় দেখবেন খুব মজায় থাকতে পারবেন বডিটা দেখবেন একদম ড্রাই হচ্ছে না এরকম আর হেয়ারের ক্ষেত্রেও সেম চুলটা এত সুন্দর ম্যানেজেবল থাকে এটা ইউজ করলে সব বডিতে অ্যান্ড হেয়ারে বোথ ইউজ করতে পারবেন আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি গ্লাস স্কিন টোনারটা ইউজ করব তোমাকে ফ্রেশ লাগছে থ্যাংক ইউ আমি যে কয়েকদিন পর স্কিন কেয়ার করতেছি এরকম ফুল অন স্কিন কেয়ার আমি নিজেও যাই না আচ্ছা সো আমি হচ্ছে ইউজ করতেছি গ্লাস স্কিন আমার ইয়াটালা ফেসটা ওয়াশ করা দরকার ছিল প্রপারলি আমার গ্লাস স্কিন টোনারটা ইউজ করতেছি ওয়াটার সি নাকি আগুনের তাপ বা রোদে নিলে ওটার কার্যকরিতা চলে যায় তাহলে অরেঞ্জ পিল পাউডারে কি ওয়াটার সিল সি থাকে হ্যাঁ অরেঞ্জ পিল পাউডারে তো অবশ্যই ওয়াটার সি থাকে কেন অরেঞ্জ পিল পাউডার ইউজ করে রোদে বা আগুনে যাবেন অরেঞ্জ পিল পাউডারে তো অবশ্যই থাকবে ওয়াটার সি সাইট্রাসে যে কোনো প্রোডাক্টে ভাইটামিন সি থাকে আমি তো ঠান্ডার জন্য পারি না কোনটা কোনটা ও স্কিন কেয়ার আচ্ছা সো আজকে ঢাকাতে অনেক ঠান্ডা বাতাস কত এখন টেম্পারেচার কত ছিটা অনেক ভালোই ঠান্ডা পড়ছে কালকে মনে হয় ফোরটিন ছিল রাতে বেলা ডিগ্রি ফোরটিন ডিগ্রি ছিল আচ্ছা সো এখন আমি ইউজ করতেছি এই যে লিপসটা দেখেন পিঙ্ক থাকে হচ্ছে যে আপনার ইয়া ইউজ করার ফলে আমাদের যে কেভিয়ার লিপ অয়েলটা ইউজ করার ফলে স্কিনটা এরকম পিঙ্ক পিঙ্ক থাকে আর বডি কেয়ার আমি তো সেরামটা করলাম এখন ইউজ করবো হচ্ছে আমাদের কোলাজেন ওয়াইটনিং লোশনটা লোশনটা অসম্ভব ভাল লাগতেছে আমার উইন্টার আমি উইন্টার আসার আগে থেকে আমি লোশনটা ইউজ করতেছি কারণ আমার অনেক বডি স্কিনটা ড্রাই আমি সারা বছর লোশন ইউজ করি বাট উইন্টারের জন্য তো একদমই পারফেক্ট বলতে পারেন অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট স্কিনটাকে হেলদি গ্লোই অ্যান্ড ব্রাইট করে সো যারা নাকি বডির জন্য চাচ্ছেন অ্যাটলিস্ট ফুল বডিতে না হলেও যে এরিয়াগুলো আমরা সান এক্সপোজ থাকে একটু ডার্ক লাগে দেখতে সেখানে হলেও ইউজ করার জন্য আমি রেকমেন্ড করবো এম আই সিক্রেটের কোলাজেন ওয়ার্কিং লোশনটা আর ফুল বডি তো অবশ্যই ইউজ করতে পারেন আজকে সেভেনটিন আচ্ছা একটা নোটিস দেখলাম টেন ডিগ্রির নিচে আসলে মনে হয় স্কুল অফ করে দিবে এরকম একটা নোটিস দেখলাম সকালবেলা কত থাকে আমি তো সকালে ঘুম থেকে উঠি না জানিও না সকালে টেম্পারেচার কত থাকে বাবুরা স্কুলে যাওয়ার সময় জারিয়াকে দেখলাম ওই দিন পিকচার দিল জারিয়ার মা একদম প্যাকেট করে নিয়ে গেছে স্কুলে বাট মনে হচ্ছে ওয়ান টু ডিগ্রি আহা আমি ইউজ করলাম হচ্ছে কোলাজেন বডি লোশনটা খুবই রেকমেন্ডেড হবে ফর দিস উইন্টার সামারিও ইউজ করতে পারবে নন গ্রিসি একটা ফর্মুলা হাইড্রেটেড রাখে মশ্চারাইজ রাখে বাট অয়েলি করে দেয় না বডিটাকে এটা আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস আর হচ্ছে যে স্কিনটা ব্রাইট করতে গ্লোই করতে সাহায্য করে সো এটা হচ্ছে ইউজ করলাম এমরা সিক্রেটের কোলাজেন ওয়েটনিং লোশনটা আর ফেসে হচ্ছে আমি একটু ময়শ্চারাইজার ইউজ করবো এখন আর আদার কোনো সেরম ইউজ করছে না সেটা আমি রাতের বেলা ইউজ করি সো এখন একটু জাস্ট আমি কোজিমালা ময়শ্চারাইজার ইউজ করে আমি গুড টু গো অল্প একটু ময়শ্চারাইজার ইউজ করছি হ্যাঁ আমিও বাচ্চাদের ওভাবে নিয়ে যাচ্ছি আহা কি অবস্থা এবারে মনে হয় লাস্ট ইয়ার থেকে বেশি ঠান্ডা পড়তেছে না এই জন্য তো বেশি বেশি করে সবাই স্কিন কেয়ার হেয়ার কেয়ার বডি কেয়ারটা করি যান কজ একবার না স্কিনটা ড্রাই সাইডে চলে গেলে ওই স্কিন ঠিক করাটা অনেক কষ্টকর এমন অনেকে ভাবতে পারে যে আচ্ছা এখন তো একটু ড্রাই কিছু করি টরি না কেয়ার বাট তারপর আবার ঠিক হয়ে যাবে বাট একবার না স্কিন ড্রাই হয়ে গেলে এটা ঠিক করা অনেক কষ্টকর অনেক কিউট লাগছে থ্যাংক ইউ এইটা হচ্ছে কোজিমালা ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করলাম আমি যেটা বলি যে আমি কিন্তু কোজিমালার কিছু না কিছু অলওয়েজ ইউজ করেছি আমি ফেসটা ক্লিন করতে হবে আমার প্রপারলি ক্লিন করতে পারিনি আমি তো এমনিতেই ড্রাই তাইলে তো আপনার জন্য এই সিজন একদম নাইট মেয়ার প্রপারলি একটু প্রোডাক্টটা ইউজ করে বেনিফিট পাবেন আমি তো রিসেন্টলি এম এন সিক্রেটের বডি কেয়ার ইউজ করে খুব খুব বেশি হ্যাপি ওইটাই বলছিলাম যে আমার না হয়েছে এই উইন্টারে স্কিন ড্রাই না হয়েছে বডি ড্রাই আমার কিন্তু বডি স্কিন প্রচন্ড ড্রাই পুরো সাদা সা
আচ্ছা তো এইভাবে যেমন বেশি ঠান্ডা পড়ছে ইউএন থেকে জানাইছে টোয়েন্টি এর চেয়ে বেশি গরম পড়বে এবার টোয়েন্টি থার্ড এ তো হাইয়েস্ট গরম ছিল এবার নাকি আরো বাজে অবস্থা আমি গরম চাই না ঠান্ডা পড়লে না সহ্য করা যায় গরমটা বিরক্ত লাগে গরমটা সহ্য করতে যায় না ভালো লাগে না আমার মনে হয় যেন সোয়েটার টোয়েটার পড়লে তো ঠান্ডা লাগছে না ইটস ওকে বাট গরমটা ও মাই গড কি করব গরমে কোনো সলিউশন আছে আমি গায়ের মধ্যে বরফ ঢেলে বসে থাকতে পারবো ও মাই গড আচ্ছা তো আমি লাস্টলি একটু করে মশার এই কি বলে আমাদের কেভিয়ার অয়েলটা ইউজ করে নিচ্ছি মশারাইজ রাখার জন্য লিপটাকে ও আল্লাহ গরমও বেশি গরমটা উফ গরম সহ্য গরম সহ্য হয় নিতু আপু আই লাভ উইন্টার আই লাভ রেনি সিজন মোর কজ রেনি সিজনে হচ্ছে গরমও লাগে না আবার বৃষ্টিও থাকে এটা বেশি ভালো লাগে উইন্টারে যদি একটু বৃষ্টি বৃষ্টি পড়তো আমাদের দেশে তাহলে মজা লাগতো উইন্টারটা অনেক বেশি আচ্ছা আমি তো ফেস এই জায়গাগুলো একটু ক্লিন করতে হবে বেশ দিনের সামনে গিয়ে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং দ্য লাইভ আমি একটু পরে টেন মিনিটস পরে আবার আসতেছি তখন আমরা আমার প্রফেশনাল ব্রাইডাল মেকআপ ক্লাসটা নিয়ে কথা বলবো যাদের যত কোয়ারিজ আছে আমি সবগুলো অ্যান্সার দিয়ে দিবো আপনাদেরকে লাইক ক্লাসটা কেমন হবে এভরিথিং কিভাবে কি করবেন অনেকের অনেক কোয়ারিজ আর যারা জয়েন করতে চাচ্ছেন লাইফটা দেখেন তাহলে আপনি সব কোয়েশনের অ্যান্সার পেয়ে যাবেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আবার দেখা হবে বাস একটু পরে সবাই দেখা হচ্ছে বাই